Half Moon Bay High School community. I'm here with my wonderful uh, community liaison, Ana Carrillo, and she's going to help me with translation. So, first item, PTO, Parent Teacher Organization. I uh, cannot give them enough of my gratitude and thanks. They uh, allocated almost $100,000 to our school recently, just last week, earlier, earlier this week. The funding went to our departments, went to equipment for staff, uh, went to professional development, and also it's going to go ahead and fund what's going to, be, going to be called Cougar Grove. Now we have Cougar Park where students hang out, spend time, socialize. We're adding another place for that to happen on campus. So I'm so very excited about that. In addition to all the things that go into the classroom and directly to students and help them with their learning. Um, also on top of that, PTO is organizing a supply drive and teachers, will, uh, this will be kicked off November 18th and it will end December 17th. So please look out for messages from us through email and through text message for you to help contribute additionally to our teachers and which goes directly to our students. So, uh, Ana, please. El, la Organización de Padres y Maestros, el PTO, hizo un muy buen trabajo eh, recaudando fondos para la escuela. Eh, recaudó 100 mil dólares. Eh, esos fondos directamente ayudan a los departamentos de eh, la escuela, a los materiales y equipo de el personal, al desarrollo profesional y también además de eh, Cougar Park van a agregar otro espacio para los estudiantes llamado Cougar uh, Grove. Um, entonces eso va a ser el próximo proyecto eh, que va a ser para un lugar para socializar también para los alumnos. Um, además ya se viene la unidad de suministros eh, para los maestros que comienza el 18 de noviembre y termina el 17 de diciembre, eh, entonces eh, próximamente van a estar recibiendo mensajes de texto y también correos electrónicos con información de también cómo pueden aportar para ayudar eh, a los maestros. Okay, so next up, I've been saying a lot about this in our campus news, but it is college application season. Uh, so we have um, the California State University and the University of California deadlines and that's November 30th. Our counselors have been working hard to have after school um, informational and assistance meetings in the library all this week. And so uh, please, for those families out there who want a student to apply to CSU or UC, please be mindful of that November 30th deadline. Please communicate with your student. Make sure they're doing what they need to do to complete the application process, all right? In addition to that, though, they're also giving support for the, all our students who want to go to CSM, or the College of San Mateo system. And at College of San Mateo system, they have something called the Promise Program. It's a wonderful program. It's very supportive for our students. It gives financial assistance, academic assistance, counseling assistance, and these are just wonderful things for our students who wish to take the community college path. On top of that, they're also supporting and assisting and giving guidance to our, our students for trade schools as well, professional schools. All right, so um, again, our counselors are work, have been working on that this week. We also are going to be going to Moon Ridge next week, and I'll get more information about that to help with our Spanish-speaking uh, families at, at Moon Ridge Apartments, but more about that later, okay? Y también eh, han estado uh, habiendo eh, talleres para eh, las solicitudes universitarias. Los consejeros han estado trabajando estas semanas eh, después de clases ayudando a los estudiantes a registrarse y enviar sus solicitudes universitarias. La fecha límite para inscribirse eh, para las universidades CSUs y las UCs es el 30 de noviembre. Um, también eh, vamos a um, estar dando información sobre eh, CSM, colegio comunitario, si quieren irse por ese camino de ir a un colegio comunitario um, y también sobre un programa que se ofrece en el colegio de San Mateo llamado el programa Promise o Promise uh, Program. Um, es para ayudar a los estudiantes Eh, financieramente, académicamente, también con apoyo de consejería eh, y también si desean obtener su licenciatura en el futuro. Um, también los consejeros y nosotros vamos a estar 
yendo eh, próximamente a Moonridge, pero va a haber más información próximamente. Okay, next up, our dual enrollment program. So this year was our inaugural a, a year to roll out our dual enrollment program with the College of San Mateo. Currently, this fall semester, we're offering a career course. Next semester, we're going to be offering a counseling course. And so what the, the focus of this uh, course is to help our students get college ready, develop college skills, college strategies, uh, figure out their best learning modality, or the best ways that they can learn, executive functioning skills. So this is a course where you can earn credit through College of San Mateo, also elective credit toward graduation. It's available to our 10th, our 11th, and 12th graders but it is offered first period. So if you are a 10th, 11th, or 12th grader and you don't have a first period, if you'd like to take advantage of this opportunity, please communicate with your counselors and they can sign you up for it. We have a November 30th deadline so we can communicate with our College of San Mateo partners and we can get those students enrolled. También en la escuela se ofrece lo que se llama el dual enrollment, que es inscripción doble. Eh, al mismo tiempo que están aquí en la escuela, pueden obtener o entrar a una eh, clase eh, académica eh, por medio del Colegio de San Mateo. Um, en el segundo semestre va a haber eh, esa clase también se va a ofrecer, pero con un eh, enfoque eh, en consejería que es la clase Counseling 240 y esta clase es para ayudar a los estudiantes a prepararse para el colegio. Eh, entonces desarrollan habilidades eh, para tener éxito en la universidad, también habilidades de funcionamiento ejecutivo, um, el autoconocimiento de estilos de aprendizaje. Entonces si están in, eh, interesados en entrar a esta clase y tienen libre el primer periodo, si no tienen ninguna clase en el primer periodo y están en el décimo, onceavo o doceavo grado y, y quieren agregarse a esta clase, pueden hacerlo y obtienen créditos eh, electivos de aquí para la universidad, para aquí para la escuela y poder graduarse al mismo tiempo que reciben créditos para el colegio. The next one's very short. We have winter sports upon us. Next couple weeks are about probably practice, getting ready for competition. Please uh, get in your athletic clearances as soon as possible. Y también si desean unirse a los deportes eh, de invierno, eh, es importante que entreguen las autorizaciones atléticas lo más pronto posible. And Mr. Roth, he, he's our athletic director. You can please write Roth b at cabrillo.k12.ca.us and he can answer questions for you. Lastly, the end of the end of the summer is upon us. We have four weeks and then after we, you know, four weeks and then we have finals, final exams, okay? So uh, please, students, communicate with your, your teachers, form a pathway for success. Parents, guardians, please check on school loop, make sure everything is what you, what you would like it to be or go ahead and work with your student or students and help them be successful, okay? And if that includes reaching out to teachers or counselors or side administration to support you, we're here for you. También si tienen alguna pregunta eh, sobre los deportes pueden es, escribirle, mandarle un correo electrónico al director eh, atlético, el señor eh, Roth, um, y su correo electrónico es rothb.cabrillo.k12.ca.us uh, y también ya se acerca el final del semestre. Eh, solo quedan cuatro semanas de instrucción eh, de clases antes de los exámenes finales. Asegúrense de comunicarse eh, con los maestros para reponer trabajos eh, que tengan retrasados, hacer eh, exámenes que no han hecho y también los padres es importante que revisen School Loop uh, para asegurarse que sus hijos estén al corriente con sus eh, asignaciones y sus trabajos um, y también pueden si tienen alguna pregunta para la administración y hacer todo lo que tengan que hacer para asegurar que terminen bien el semestre. And lastly at the end of uh, next week we have a week off which is well deserved and well earned and I'm very excited and I hope you are as well and I hope you have an opportunity to rest and give thanks uh, to the loved ones in your life and the things that give you joy. Thank you and take care.